。都吵半天了，吵出啥来了？你看看。炮楼子，除了炮楼子还有啥？二狗子，除了二狗子还有啥？你是说，对喽，老子睡不睡猪圈，就全看这炮楼子了。你疯了，这么大个炮楼子，就一个连整个拉过来都未必能打得下，更何况咱们这几个人。方圆几十里，就这炮楼子，人多枪多，还没鬼子，你说不惦记他惦记谁？别的不说啊，只要咱枪一响，里面的二狗子肯定给鬼子打电话吧？啊，不出一个时辰，周边几个聚一点的二狗子鬼子全部都出来了，咱跑都来不及。打电话，咱把电话线给他剪了。你今天剪了，明天就接上。那我就把他电线杆给他拔了。你知道拔一个电线杆子多难吗？啊！就咱们这几号人，你拔了不出二里地，鬼子就追上来了。行行行行，给我给我。大，行了，大，行了，行，我看了，行了，行了，行了，行了，行了，行了，行了。哎。这小子，都什么时候了，还不忘了那个剃头挑子？走吧，谢谢。你让兄弟们都盯紧点儿，只要他们混进去了，一发信号就往里头冲。今儿剃头的怎么换人了？怎么瞅着这么面熟啊？哪个村的？你大爷！八路！有枪声！就被他们认出是八路了，我就说他们不好对付。二十分钟过去了，咱们撤吧。鬼子要是来了，咱们想走可都不好走了。敢他妈的打老子！哎，里面人给我听好了，老子是八路军独立团子，今天来是想。跟你们借机感枪试试，你们已经被全都包围了，你们跑不出去了。识相的话，就乖乖的把枪给老子拿出来，别等着老子进去拿。这个人听声音怎么那么熟呢？八路弟兄们，枪已经给你们准备好了，就在炮楼里放着呢，有本事。你们就过来取吧！你他娘的操
田医生，你找我。你把这个交给团长，再晚了就出大事了，知道吗？是。行，这二狗子，今儿个我不进去，我他娘就不是武家的人。小高，嗯，咱们奔勇计划，给我上。是。报告，根据城墙上守军的报告。城南方向，王家洼子一带隐约能够听到枪声，马上给军队打电话，问问情况。都打过了，好像电线杆子都被扒了。看来八路在那一带有行动。徐腾军，马上派人支援王家洼子。嗨，奶奶的，跟我在这唱戏呢！军官枪，给我打！是这了，快半个时辰了。我上，你等会儿，我想想。贵司可快来了，没事儿，那边有人忘了。我就不信了，还拿不下你了。就八路那几杆烂枪，我就不信他能把炮楼打下来，给我顶住！受不了。
鬼子来了，隐秘，撤！哎，快，快点！跑，快跑！太君，滚蛋！我上三楼啊！滚蛋，下去！哎，不是，你别让我下去了，没地有八路啊！我不是，快快快，快快快，快下去，下去！哎，下去，我上三楼啊，上去，上去，上去！快出来，快出来，快出来，快出来，快出来！不想死的，给我那点跑！兄弟们，都给我机灵点啊！哎，太君，太君，太君！啊！上面写着什么？小心地雷，太君。故弄玄虚，开路！哎，别别别别别！太君，八八八路军很鬼，小心有诈。So t h i s n a m 你，过去。我，快！再次响起了重机枪的声音。重机枪，要不要派支队伍去看一看？难道是八路两次声东击西，想要把手舞枪的兵力全部调出来？大佐阁下，您怎么看？传令下去，无论王家袜子发生什么。
都不必再报了。十三，没时间了，这样会出大事情的。管不了那么多。十三，十三，十三，十三，怎么了？来来来，我跟你说，嗯，刚才我在回来的路上，抓了两个二狗子跟一个娘们儿。那个娘们儿说她是谁啊？她说是这个炮楼队长媳妇儿。队长媳妇儿啊。在那儿呢，十三哥，呀，真的是十三哥呀！十三哥，你不认识我了吗？我，翠花。哎，翠花。啊！哎，你咋跑这来了？嗯，这，嗯。二狗子，三哥，就这兔崽子，他叫王二狗。给我打！哎呀，不打脸还想混，这就是不打脸的下场。太好了，哎，行了，好办了。啊，来，把把把枪都放下，放下，放下。二狗子，你瞎了眼了，知道老子是谁吗？老子是你五三儿，五大爷，你摸摸你头上那道疤，是不是木头了？我怎么听这声音这么耳熟呢？原来是五十三这个王八蛋。五十三，你个王八蛋！小时候你没少欺负老子，老子我没找你算账，你倒是找上门来了。我今天跟你新账老账一起算。行啊，这可是你说的啊。老子以前能揍你，今儿还怎么收拾你？你给我等着啊！十三哥，别打别打！十三哥，不行不行！十三哥，你看我们是好邻居的份上，你饶过我们家二狗子这一把啊！要不你让我劝劝他行吗？你劝他啊？这还能劝吗？现在谁的话他都听不进去了，他只能听我的。你等着，王二狗，五十三，你个王八蛋，打不过我，就绑架女人。算什么汉子啊！你以为你绑架了我媳妇儿，就能唬住我吗？老子正打算换女人呢。好啊，你这个犊子，感情你就是想杀了我是吧？你个臭不要脸的，你个王八蛋！你媳妇说你是个臭不要脸的，你给我起开！你个王八蛋，你给我出来！老婆，你怎么来了？快回家去吧！你当个伪军队长，你长能耐了！我告诉你啊，带你的人赶紧给老娘下来！你是不是给日本鬼子卖命卖出瘾了？啊！赶紧给我下来！我跟十三哥说过，保证你没事儿。你看看人十三哥干的什么事儿，你再看看你干的什么事儿！小日本没一个好东西，到处干伤天害理的事儿，你跟着他们有什么好的？有什么事儿咱回家说。媳妇儿，媳妇儿，去我。
死我媳妇儿！谁打死我媳妇儿？啊！剩余队伍，把唐金龙的人也带上，火速赶往王家八子。嘿，快玩二狗子，跟鬼子干起来，被打死了。走，别动，说，会做活的厨子在哪儿呢？厨子，我我没见过厨子，骗子。邻居一场，好，兄弟们，赶快清理战场，把能拿走的全都拿走，我们不给日本人剩下任何东西。报告，鬼子已经到二道沟了。二道沟离这不到三十里，都给我停好，加快速度，鬼子马上就要到了，快点，把上面的老黄牛给我带走啊！你。报告，前面什么情况？八路军一个主力连，颇有些战斗力，现在外围的岗哨已经被我们全部控制住了。要西，命令部队进攻。嗨，不管是八路还是村民，一个不留。嗨，走。你过来看，哟，我给你准备什么了？给我的？对，嘿，老中将，前段时间七连接了一个鬼子的运输队，缴获了一些国军的武器弹药。嗯，我好说歹说的要了三十支老中正和一些子弹。你们不是贡献我很多东西吗？我得表示表示啊！以后不能再说我抠门了吧？不说。经理，拿走吧。<笑>好啊，快走快走，等会儿后悔了。走走，大爷您慢点儿，您小心下面是个下坡啊！你给我起来！我不起来！你给我回来！你个混蛋你！徐大爷，您先走。什么玩意儿？不愿意去就去，管什么你？老大叔，请。哎呀！哎呀败家老爷们，别管他，老大叔待着。这是咋了？别让他出去！挤开我们家人，你，你站开！挤开你们，我说清楚，我们家人关你什么事啊？对，走开！我说清楚。
。儿子，你早这么狠，我让你拦着他，没让你打死他呀！我不是故意的。有什么事儿，慢慢说，慢慢说啊！你们的人把我男人给打死了，怎么回事啊？儿子，儿子，这个人是你打死的，就是哭死的。你是什么人？我是十一派的兵。你是张良的兵。你是谁呀、啊？我是谁？我是专门来管你的。来人，把他给我抓起来！抓，抓！快走！真不是故意的。带走。都是自己磕死的呀！大家坚持住啊，把腿弄好了。哎，怎么弄的？绷好了，又偷懒是吧？哎，抬高点儿，这样才砍不到头。你看啊，你看，砍下来砍不到你头，使劲儿，使劲儿了，坚持，不好了！哎呀，没事吧？哎，不好了！你他娘的被狗撵了啊！啥事儿啊？我们，我们班长被抓了。啥？被谁抓了？鬼子来了？不是，是咱八路军，但不认识。认识。兄弟们，跟我走。走。他无缘无故的杀死老百姓，而且是我亲眼看见的。你说我该不该抓他？把人给我放开！人子，你真杀老百姓了？嗯。为什么呀？我看见他们在纠缠。我就过去拉架去了，我没想到，我就是这么一抓。嗯、张连长，事情的经过你也都知道了，你说现在该怎么办吧？老马，我有话跟你说。老马，哎呀，你瞧瞧你！虽然虽然他杀了人，但我想他是不是有什么原因呢？在事情没弄清楚之前，怎能先不下处决决定吗？老张啊，事情已经很清楚了，而且顺子他自己都承认了，他杀了人必须偿命。啥？啥？不行！你刚来就要杀人，都给我闭嘴！啥意思啊？老马，你是不了解。这孩子我清楚了，可是立过军功的，是个好兵啊，打鬼子从来没含糊过。你说就这么给毙了，太可惜了。我知道，我知道，我们是讲纪律的，但是能不能让他戴罪立功啊？这跟他立没立过军功是没有关系的。可是你不了解，这个兵不容易，从参加我们队伍就没穿过一双鞋。你看他那双草鞋，从来都没换过。哎呀，怎么你你就杀人偿命？就是你！哎，大姐，事情还没弄清楚，先冷静一下，先冷静一下。你冷静，大姐，兄弟们，你们冷静一下。老张，你看见了吗？现在我必须给老百姓一个交代。我。乡亲们，今天我们发生了一件非常恶劣的事情。我们的一名战士把一个无辜的老百姓给打死了，我很痛心呀、啊，乡亲们。我们八路军是革命的队伍，是来自老百姓的队伍。如果没有老百姓的拥护，就没有我们八路军今天。但是，我们八路军也是一支纪律严明的队伍。在此，我代表我们五连。向乡亲们道歉，我保证会赡养石子的父亲。
一辈子。我正式宣布，把此人开除我们八路军，交由团部处置。啥？对呀、啊，你不能开除，没有这个权利你，你你不能开除顺呢，不能听他的。你们想干什么？张良，他管不管你的人了？干什么呀？又不是我怂恿他们的。再说你要开除顺子，你之前也没跟我商量过。人都死了，还有什么可商量的？我看你敢。今天张福顺必须开除，你敢？知道。开一个试试。我错了，我求求你千万不要开除我。王大叔，您的儿子是因为我死的，我愿意给他偿命。乡亲们。这都是我一个人干的，这跟八路军没有关系。你们千万不要记恨八路军呐！我张福顺在这儿给大家磕头了，我求求你们了。您起来，您起来，老总，大爷，您别着急啊，我这不正帮您处理着呢吗？您别着急啊，别误会了。来来来，老总起来，来起来起来起来，起来。大爷，我的儿子吃喝嫖赌，他什么都干，三天两头的在家里拿钱，把家里的钱都赌光了。还要去日本鬼子那里去告发你们，他给日本鬼子通风报信，乡里赏钱，让我知道了，我拦着他。正好顺子路过那里给碰上了，顺子是无意的。大爷，你说的是真的？那您怎么不早说呢？老总，我没脸说，我怕乡亲们戳我的脊梁骨啊。你的意思说，真的原谅顺子了？不怪他。谢大爷，顺子，起来起来。大爷说了，原谅你了，他原谅你了。可感谢大爷，可谢谢大爷，谢谢大爷，谢谢大爷，谢谢大爷。我倒是愿意跟连长讨教几招。老马，咱们争论归争论，你还较什么真儿啊你？再说你。哎呀，算了算了算了算了，咱们就比划比划吧。哥，你不会是真怕了吧？哎，哎呦，老马，点到为止啊！看
定是我膈应。我输了，我哥今儿怎么了？这、这、这、这不是他平时的水平啊！切，拿把刀你也是个门外汉，练过功夫的人都知道，刚才咱连长那刀的力道，要是换成真刀，枪早就断了。真的？当然了。他这么说。我哥还算是赢了，嗯。哎，二哥，来来，你跟我来。干啥呀？要是真刀的话，脑袋都该开花了。是啊，这幸好是用的假刀啊。啊，你说多危险呢、啊？刚才，嗯。快快快快快快！这里边装的是啥玩意儿啊？被府长的缝纫机啊！哎呀，这是转移突围，这个东西能带吗？给我扔了！现在整个被府长都没有几台这样的机器，扔了怪可惜的。是啊，东西是死的，人是活的，只要人在，以后再闹，给我扔了！带着被府长的同志，赶快转移，快点！走走，哎，姐。这里就是关镇山的指挥部
。是的，但是关振山已经率领他的部队转移了，村子里只留下了少量的守军。看来我的朋友们走得很急啊，连牌子都没来得及摘。命令部队继续追击。嗨，石天，派人锁住关振山的信号，只要信号在，他的人就跑不了。嗨。老马，老马，紧急住，停住！走，下辈子我还给你打八字，你叫我刀法，你一定要把队伍带出去。老马，老马，老马！你，你，你。这些，大佐，这是八路军冀中兵工厂制造的武器。八路连这么珍贵的东西都扔了，真是一溃千里。否则，电台监听的有消息吗？还没有。不过，我已经命令他们继续监听。我就不相信，管振山不会用电台联系他的上级。没错，石田，你带人继续搜寻，但不要打草惊蛇。你有消息，随时通告。嗨，你那边的情况怎么样啊？折了一半地球，看着弟兄们死，我心里疼啊。都是好样的，你告诉我，史政委是怎么牺牲的？手雷的碎片穿透了他的心脏，伙计，你就这么扔下我，走啊！来，一路走好，老伙计，你放心。我一定会带好这支队伍的。现在还不是我哭丧脸的时候，咱们得想个办法，找个时机突围出去。现在跑。我看不是办法，团长，你还没看出来吗？就算突围出去了，那下一道怎么办？人家是冲着你来的，有什么好点子，赶快说。把咱团两个破电台给我一台。你说什么？全团就剩这两个会叫的玩意儿了，都给你？团长，你咋还不明白呢？就因为这电台叫我。这小鬼子才能老捕捉到咱们的位置吗？你给我一个电台，我背着他，带着小鬼子遛弯，等你们突围出去了，再把电台打开，跟军分区联系。啊，明白了，团长，你就别犹豫了，兄弟们都知道你是条汉子，我们不为别的，就为了活着。你还要带领大队，整个突围出去呢
。你放心，鬼子呀，奈何不了我们五连。咱五连别的本事没有，咱就是腿脚子快。哎，这个任务呀，你还真得交给我们。你放心吧，团长，保证完成任务。时间紧迫，你就别犹豫了，啊？好吧，我代表全都师团的兄弟们，谢谢你们。哎呀，这什么话呀？这团长，你别谢我，回来请我们喝酒。等等，给我记住了，三天之后，在南边的唐湾村集合。三天，必须给我回来报道，听见没有？是。八卦大佐，发现关震山的电台信号，就在这一带。马上带人过去搜索，多带几人。嘿，连长。这不对呀，咱们绕来绕去，怎么还在这绕圈子？啊？我们就是要带着小鬼子绕圈子，直到把他们绕晕为止。啊！连长，连长，连长，连长，快看，我们把谁找到了？丁医生，你们没事吧？我们没事儿。你们怎么会在？你们怎么会在这儿啊？我们本来跟着团部突围，后来遇到鬼子骑兵就给冲散了，然后就遇到顺子了。那就跟着我们，这不是说话带劲儿，赶紧撤，走走。啊、团长。过了前面那座山，我们就安全了。嗯，知道了。过完这座山以后，给张良发电报，让他赶快脱离出来，到唐王村，跟咱们的留守部队会合。是。记住的，父老乡亲们，我关着山，对不住你们了。放心，我们一定会杀回来。到那个时候，给乡亲们报仇。连长，连长，咱们老这么跑，什么时候是个头啊？战士们都累了，让大伙儿再坚持一下。嗯，连长，团长来电，他们已经到达济南，让咱们迅速赶往唐王村。太好了，弟兄们，都坚持一下，走，走，走，走。团长，团长，军部来电，司令命令我们团明早务必赶到深陷神仙岭一带阻击敌人。我们刚跳出包围圈，又要折返回去。现在哪支部队还在里边？现在能联系上的只有五连了。五连？那就让五连再折返回去。团长，五连可是你的宝贝疙瘩呀！现在冲回去再折回来，凶多吉少啊！这是军分区的命令，谁敢抗命，执行命令。是。在翻过这道岭，只要过了这个坎子，就可以到唐王村了。大伙提起精神，准备战斗。连长，连长，团长又来电了，让咱先别撤。为啥？嗯
临走之前，赶往神仙岭一带阻击敌人。哥，咱这马上就要过去了，还回去啊？哎呀，要我说呀，反正团长也不知道咱们在哪儿，咱就跟他说，咱早撤出去了，咋样？执行命令，原路返回。哎，哥，连长，兄弟们拼了这么多天，眼看就要突围出去了，再回去。怕出不来了。跟顺子，在东侧挖战壕，我带剩下的同志，在西边挖战壕。是，老八江，有，你带你们排，还有医疗队的同志，在树林后面给我挖伞兵坑，每隔二十步一个，越多越好。这样小鬼子万一突破了咱们第一道防线，咱们可以在伞兵坑里陪他们玩。是，行动吧，哥，我跟着你吧，跟我来。啊！你看，好像是咱们自己人啊。嗯。哎，顺子，哎，你去看看，然后通知咱们连长，快去。哎哎。连长。啊。您快去看看，是不是来援兵了？你去忙吧。哎，弟兄们抓紧啊，别停下来。独立团第五连连长张良，我是军分区教导队王队长。鬼子马上就要过来了，你们怎么还在这儿？我接到命令，在这里阻击敌人，给大部队争取时间。大部队撤的差不多了，你们赶紧撤吧，后面还有两个大队的鬼子呢。我们接到命令了。我得坚守阵地，你们就不担心被包围吗？顶不住也得顶啊！谁让咱是独立团五连的啊？没什么可以送给你们的，谢谢了。同志们，把弹药都给他们留下。此时此刻，我们教导团的所有弟兄。都想要留下来和你们一起打鬼子，但我们接到命令，立刻转移出包围圈，与大部队集结。虽然我们人不能留下来，但我们的心和枪都会留下来与你们并肩作战我们在神仙岭一带发现了八路军的主力部队。嗯，看来这是关镇山的独立一团，马上命令部队集合。嗨，阁下，需不需要黄协军参加此次战斗？黄协军，还是让他们在外围警戒吧。嗨嗨。咱快点干！哎，二王哥，嗯，打完仗了，你想干啥呀？没想过，兄弟，想多了，也许都活不到那一天呢。赶紧干活吧！哎，嗯，万一活到那时候呢？那我以前就是一铁匠啊，那就回家打铁呗。切，俺哥都活那时候，俺还没娶媳妇呢。等俺娶了媳妇儿，就让他给俺做好多好多好吃的。顺子啊，那战场上你可得护好你的命根子，<笑>干活，兄弟们，抓紧点时间啊！
住！顺子，没事吧？没事。他娘的，老子帽子都被炸飞了，给我打！我操！前方防线怎么没有反应啊？这么多鬼子，怎么也不说一声？这小鬼子突破了。哪儿冒出这么多鬼子呀？来多少打多少吧！哎，打打累了，大伙歇会儿。各排清点一下弹药，伤亡人数，照顾好伤员。大部队现在已经撤退了，真的？是啊。连长，大部队已经跳出包围圈了。军分局命令我们立刻突围。他娘的，终于想到咱们了。同志们，都打起精神，轮到咱们唱主角了。同志们，这一天我基本听出了敌人的火力配备。南侧是鬼子呀最薄弱的地方。等一会儿一班，跟着我往北侧佯攻。等把鬼子的主力吸引到北侧。三儿，你带领大家突围。哥，你是连长，你先走，我去吸引鬼子。你是连长，我是连长，听命令。那你咋办？放心，我有办法。突围出去的同志们，迅速赶到逃亡村，跟团部会合。听清楚了吗？听清了，清楚了，听清楚了。
，我跟你一块儿去。弟兄们，突围之前，我跟大伙交个实底儿。这次突围能不能成功，我这心里也没底呀、啊。但咱用不到一个连的兵力，掩护了咱主力部队的突围，阻击了敌人一个大队的进攻，咱们够本了。万一这次我他娘的要是战死了，那弟兄们都记住了。我张良这辈子跟你们一起打过小鬼子，是我的福气。下辈子，咱还做兄弟。连长，说这些干啥？兄弟们的脑袋都是别药商过来的，怕死咋的？就是，留着力气不如杀几个鬼子。说的对。一半，跟我走。哥，如果这回我要死了，我们下辈子还做兄弟，做亲兄弟。这辈子还嫌防我不够啊？还想缠着我？你给我小心点啊！弟兄们，走。兄弟们，听我口令，准备撤退啊！丁玲，一会儿突围的时候，你紧紧跟着我，别乱跑啊！听到了吗？报告，大佐，战况进行到什么程度了？我们已经将这支小股部队压缩到很小的区域里面，但是他们在这个区域里布置了非常多的伞兵坑，用来牵制我们。之前我们的伤亡非常大，现在我们准备重新调整部队，继续发起攻击。他们的战斗力如何？这支部队的战斗力非常强大，他们的战术素养也很高。他们在东西不足三公里的地方，挖了很长的两条壕沟，并在这些壕沟后面。挖了很多伞兵坑，给我们形成了技巧之势。这就是八路军的主力，命令部队给我团团围住，我要活捉关振山。嘿
鬼子了，三儿呢？三儿呢？不知道啊。丁医生去哪儿了？和我们走散了。二旺啊，你带着弟兄赶紧撤，我去找三儿。不行，要去一起去，要去一起去。你跟着我，你跑哪儿去了？我，我什么我？快走！小心！呀！快跑！吴十三，你这个笨蛋，你还回来干嘛？现在咱俩得一起死了。能跟你丁玲一起死，我也值了。我以为你都回去了呢，怎么能把你俩丢进呢？没伤着吧？没有。没事吧？没事儿，没事儿。这不是说话的地方，跟我来，走。大佐，在树林南面发现大古巴勒军部队，准备突围。北面是佯攻，真正突围的方向是南面。走，三儿，来，能坚持吗？放心，没事。大伙咬咬牙，坚持过了前头那个水塘子，我们就安全了。
太久了，告诉大伙提高警惕。
我们带出去，那你呢？别怪我，我来掩护你们。记住了，一定要把我弟弟和弟兄们活着带出去。是，是快快！十三，李医生，快走！十三，十三。呀！呀！小顺子，清点人数。顺子，顺子，老肖，看见顺子了吗？没有啊。老包，看见顺子了吗？顺子和丁医生各自都找不着了。啥？啊？不是，你都找了吗？你哪儿都找了，你们看不看见？我没注意啊。
十三，哎，十三，十三，哎，你干啥去？干啥去？我问你们，电影社和小川子是不是不见了？我能干嘛去啊？我要去找他们，我要给我哥报仇！我是三三，别给我耍混啊！你看看，咱们现在剩多少兄弟？咱们现在去不白白送死吗？给我让开！谁让你们把我带到这儿来的？谁让你们把我带到这儿来的？我不指望你们，我自己去。我要把他们找回来，我要给我大哥报仇！你们让开！来啊，五十三，跟我犯浑是吧？行啊，来，现在就开枪！如果打死我连长能回来的话，老子认了。你以为张良就是你大哥是吧？啊，那也是我们的连长，我们的兄弟。开枪！来啊，开枪！不管，你给我让开，你让开！娘的，吴十三，你他娘的以为你是谁？你是咱们的副连长，你看看这些兄弟，你看看他们，都指着你把他们带出去呢。第一声和小虫子不见了，我们不着急吗？哥，你哥呢？你哥呢？连长最大的心愿就是让你活下去，我们不能让咱连长白死了。这把刀上面沾满了帝国军人的鲜血，我要保存它。真是个勇士。
，十四，十四，十四，十三，已经死了，已经死了，鬼子，死了。你们是谁？都是八路军，自己人，自己人。这年头冒充八路的太多了，哪部分呢？冀中独立一团五连，你们呢？冀中三团三营四连，叶荣飞。我是这个连的指导员。这个人怎么了？他是我们代理连长，原来连长是他哥哥，已经牺牲了。了诸位，战役到了最关键的时刻。我们要坚决的执行冈村将军的指令，加强对八路活跃区域的扫荡力度。在我们的战区之内，我们所看到的每一个村庄、每一个人，都要做到烧光、杀光、抢光，彻底断绝八路军的粮草，还有他们的藏身之地，逼着八路的主力。与我们决战！嗨嗨！现在我命令田中小队、织田小队、七山小队，你们沿着新店马家铺一线平行推进，间隔不许超过五公里。嗨嗨！本田小队、铃木小队，你们沿护托河整个区域平行推进，推行三光政策。嗨！明天早上，集体行动。我要踏平我们经过的每一寸土地。嗨！排长，我们接下来去哪儿啊？突围前，连长让我们在唐王村集合，咱们就去那儿。好。排长，鬼子，鬼子，隐蔽，快隐蔽！连长，连长，有枪声，但是感觉有段距离，咱要不要撤？走，去看看。好。没事儿。不是冲咱们来的，我估计鬼子又开始扫荡了
。熊老师吧，嗯，你去睡吧，我来站岗。连长，没事，你去歇着吧。大片，明天还要赶路呢，快去吧。哎，我来吧。这，你去休息吧。指导员，你也去睡吧。你连长都站岗了，我这指导员怎么能休息呢？一起吧。哎，小康。指导员，你们部队怎么跟团部失去联系的？我们团是年初刚成立的，大部分还没有形成战斗力呢。仗打了没多久，我们团长就牺牲了。上面命令我们突围，我们这一个连突围出来，跌跌撞撞到了这儿，就剩下这么些弟兄了。现在这个时刻，我们两个队伍最好能够合在一块儿行动。耍蛋啊，很容易被鬼子吞掉的。我也是这么想的。团长，团长，团长，你小子怎么跑回来了？不是让你们在唐望村等着五连吗？团长，我没等到五连。鬼子，鬼子草坪了！唐王村，我一个人出来了。全村的老百姓都，都……团长，我没完成任务，你枪毙我吧！你哭个球！听我的命令，无论如何，把五连给我找到，找不到，你小子也别回来。是，去吧。醒了吧？鬼子应该刚刚来过。小康，哎，带几个兄弟进去摸摸情况，给他们每个人凑五发子弹。好。没有人。走走先把老百姓们好好的安葬吧。哎，团部肯定没在这儿，估计是在鬼子来的时候撤出去了。连长，那咋办？咱们约好了在这儿见，团部现在不知道去哪儿，咱往哪儿走啊？通知大伙儿，今天晚上在这里休息一夜，东西南北四个方向，安排两个明哨，一个暗哨，暗哨要尽量安排在房屋高点的位置上，这样容易观察。嗯，好。
。我们通信员从二连回来的路上碰到的五连的伤兵。你们连其他的人呢？我，我们准备撤退的时候，被鬼子打散了。一些战士被围，连长，连长牺牲了。张良，牺牲了。那其他的人呢？五十三他们呢？队伍都被打散了，分了好多次突围，我也不知道其他人的下落。先下去吧，赶紧直上。是。咱就跟着老百姓这么漫无目的的逃命吗？当然不是了，咱们得找队伍，找组织。怎么找啊？现在连东南西北都分不清楚，搞不好还会遇到鬼子。之前突围的时候，张连长说，咱们的队伍在唐王村汇合，咱们就往那儿赶。你说，团长他们现在在干啥呀？会不会已经踏出敌人包围圈了？不好说，但愿吧。咱们赶紧走吧。二王，部队现在暂时安全了。从今天开始，部队由你来指挥。你们几个，跟着我。连长，干啥去？我一定要把小顺子跟丁医生救回来。连长，你的心情我理解。我们也想去救人，但是他们人在哪儿，我们根本不知道。我管不了那么多，我只知道，我们五连绝不放弃任何一个活着的战士。活要见人，死要见尸。你说的没错，但是这么多兄弟都靠你指挥呢。要不这样，你相信我，我带几个兄弟原路返回，也许能找到他们。你现在是连长，你可不能去。你相信二旺，他一定能找着。好，出发，到处都是鬼子，小心点啊！嗯，跟我走。哎，记住，一定要活着回来。嗯，放心吧。走，兄弟们。审了吗？我审了，什么都不说。要不是为了点赏钱，我早把他崩了。行行行行行行了，这这这都都给我起起起来，等着回去领领赏钱去去，快快，哎快快快，走，都起来起来，走走，快走走。鸽子，咱们还有水吗？赶路的时候水壶掉了。大娘，您先歇会儿。咱们得找地儿弄点水去。
接车，我不要一个人走。鸽子，快走啊！我不管，要走一起走。找到你们了，快跟我走吧，快！大伙都没事吧？现在不是说这个的时候，这里不安全，赶紧跟我走吧！哎，五十三他没事吧？他没事儿。行了行了，快走吧！哎，等一下，咱们先把消息们转移了吧。嗯，行。周三王奎，到。你们一会儿啊，护送乡亲们到咱们来时路过的那个村子，不是鬼子扫荡过吗？所以呢，一时半会儿他们也不会去。你就先把老乡安顿在那儿。好，路上小心点。知道了，去。